അണ്ണാ ഇത് കുഴപ്പമാവും അണ്ണാ ഇത് ഏ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊല കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചോ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാനേ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടണ്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെസ് കളി പോലെയല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ആര് വന്നാലും ഞാനേ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഒരു ചായ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അപ്പൊ കൈ കഴുകാതാണ് താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ ഒഴിച്ചേർന്നല്ലേ കവല വരെ ഇപ്പൊ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ മാഷെ അതിന് താനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദോ ഇന്നലെ ഇതുവഴി പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടതാ എന്താ സ്കൂളിലെ മണിയും കൊണ്ടാണോ പോയത് അതെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാനും സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരും കൂടിയാ പിള്ളേർക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പണിയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഇന്നലെ കാർത്തുമേടെ കൂടെ ചാക്കും പുറകിൽ വെച്ച് പോണയാണ്ടു ഓ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ മെമ്പറോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഒരാളെ നിയമിക്കാം അവനെ നമുക്ക് മെമ്പറാക്കിയാലോ ആ ദേ മോഹൻ സാർ വരുന്നു ഇന്നലെ അമ്പലത്തിലെ കമ്മിറ്റി അല്ലായിരുന്നു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഉടക്കായെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു മാഷിന്ന് പോയില്ലേ ആ ഞാൻ ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ചായം കുടിച്ച് ടോർച്ചിനെ കണ്ട പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി അങ്ങ് പോവാ ആ ഗോവിന്ദ ഓ ഞാനിപ്പോലല്ലേ ഒരു രണ്ട് കിലോ എടുത്തു വെച്ചത് ഓ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോ ഓ വെച്ചേക്കാം വെച്ചേക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് കറണ്ട് ബില്ലും കാശുമായിട്ട് പോയതാ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും ഇല്ല എന്റെ അത്രയും തിരക്കി രാത്രി കിടക്കാൻ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒന്നും പോവുകയും ചെയ്യും അല്ല എന്തായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ വെറുതെ ഉടക്കുണ്ടാക്കാനാ ആ പോലീസുകാരനെ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പടയണിയേക്കാൾ ഗംഭീരമാക്കട്ടെ അവർ ഈ കൊല്ലത്തെ പടയണി അത് ശരിയാ ആ അപ്പൊ കാശും കൂടും പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നടത്തട്ടെ ശരി കാണാം ോ കണ്ടിട്ട് നാട്ടിൽ പോയ അതെ ബാബു ചേട്ടാ ഇവരെ കൂട്ടി വരണമായിരുന്നു അതാ താമസിച്ചോ ഇല്ല ബിജു ചേട്ടാ 
പുഴയിലൊന്ന് ചാടിയിട്ട് വേണം കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ ഹാ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ലഡു കഴിക്ക് ശരി ശരി ണ്ട് <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ഗോവിന്ദേട്ട ആദ്യ റൂമിലൊന്ന് പോണം പിന്നെ നമ്മുടെ പുയയിൽ ഒരു കുഴി മീൻ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തേക്കാം ബംഗാളിൽ നിന്നായിട്ടാ ചായയുടെ പൈസ പറ്റിൽ എഴുതിക്കും ലഡു ഇവൻ തന്ന എഴുതണമെന്നില്ല പരമാവധി തരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പണ്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പൈസ കടം തരുമോ ബംഗാളിയെ രാവിലെ മീൻ വല്ലം കൊളത്തിയാവിലെ തന്നെ ടോച്ചിനെ കൊളത്തിയല്ലേ അതെ ചന്ദ്രൻ അതായത് ഈ ഞാൻ ചിലപ്പോ ടോർച്ചിന്റെ കൊളത്തും ചിലപ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊളത്തും അത് കണ്ട ബംഗാളികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായ നാടൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാശിക്കല്ലേ അങ്ങനെ തമാശിക്കല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് മതി 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 എനിക്ക് ഇവിടെ ചൂണ്ട് വരുന്നു എഴുന്നേക്കടാ ഒരു പാളി എല്ലാരും കൂടി വരുന്ന മീ കിട്ടോടാ നിന്നോട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി ബാക്കി എന്ന ആളെ വന്ന് മേടിച്ചോളാം നിന്നോടൊക്കെ കേരളത്തിലെ ദൈവം ചോദിക്കോളാ അയ്യോ വരണ്ടായിരുന്നു കളക്ടറേറ്റ് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലല്ലോ കളക്ടറെ കണ്ട് നേരിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ആ ശരി ശരി ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആവും ആ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എടാ ടോർച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് നിൽക്കടാ നീ ഇത് എങ്ങോട്ട് ധൃതി പിടിച്ചു പോവുക നമ്മുടെ കാർത്തുമ്മ മരിച്ചത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാനും അവിടെ പോയിട്ട് വരിക 
ശരിയാണല്ലേ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം നിന്നോട് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നതാ ആ കുന്തം വലിക്കല്ലേന്ന് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു അധ്യാപകനല്ലേടാ അവനെന്ത് എന്തിനാ നീ അവന്റെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ പോന്നേ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അല്ല എന്താണാവോ രാവിലെ തന്നെ ഇന്നെന്താ മോട്ടോർ പണി മുടിക്കയോ ഏയ് സാറിന്റെ ഓർഡറാ ഇന്നലെ ഗൗരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോന്നു അവിടേക്ക് പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഞാനും ഇനി നേരത്തെ പോന്നു ഇന്നും കൂടെ ഒന്ന് കയറാന്ന് കരുതി എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് സഹിച്ചില്ല അതാ അമ്മേ കാപ്പി വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ഇന്നെന്തെത്ര നേരത്തെ പോവാൻ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് അതാ എന്നാ എന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ഗൗരിയുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഇറക്കിയേക്ക് നീ വന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിച്ചോണ്ടാ വരുന്നത് മോളെ അവൻ പോന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ നീ കാപ്പിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളാം ശ്രീയെ നീ തിരികെ വരുമ്പോ പഞ്ചസാര വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട അതിപ്പോ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഇല്ലാത്ത ചായ കുടിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളു ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കടാ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോ ഗോപാ നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു വണ്ടി വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കേറ്റി വിടാൻ പറ ലോഡ് കേറ്റുന്നുണ്ട് റാം ആളെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അവനിങ്ങ് വന്നോളൂന്ന് നീ ഇപ്പൊ ചെല്ലോ ഹലോ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ആ ഇറങ്ങുവാന്ന് ഓ ആ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഇവിടെ പോയി കിടക്കുവാണോ തോ സമയമായി ഇന്നലെ <laughs> 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 ഇന്നലെ ഞാൻ ഗോപിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റോഡ് നന്നാക്കി തരാമെന്ന് ആ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരല്ല പ്രസിഡന്റ് പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ബസ് റൂട്ടും കുറെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ആ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ പകൽ പുറത്തിറങ്ങാറില്ലേ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്തിനാ ഞാൻ നോക്കാൻ സഹായേ മതി എനിക്കത് മതി നോക്കണം ഒരു ഗോപി കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെയാ കളി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിലെ പറഞ്ഞിരുന്നതാ പിള്ളേർക്ക് സമയത്തിന് കഞ്ഞി കുടിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ എല്ലാവരും വെക്കണം ഇത് നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കും കഞ്ഞി വെക്കും അനീത്തിന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേരിടിയിലായിരുന്നു 
ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു 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 അതെ സാറേ ഭർത്താവ് യൂണിയൻ നേതാവ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിനാ ഒരു യൂണിയൻ ആ കുമാരനും കുറെ തെണ്ടികളും എന്റെ മൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി നീ ഇറങ്ങില്ലേ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ആണോ എന്നാ നീ പോയിട്ട് വാ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം നീ നാളെയല്ലേ വരൂ ആ ശരി ശരി കാണാം ഞാൻ പോയിട്ടേ വാതിൽ അടയ്ക്കാവൂ പൊന്നേ ഇന്നും ജോണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇതൊരു ശീലാക്കണ്ട അച്ഛാനെങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ തല പോവും പിന്നെ തിന്നെ തല കാണുകയല്ല എന്റെ നീ ഒന്ന് പേടിക്കാതിരിക്ക എന്നെ അവന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാ കൊതി തീരുന്നില്ലല്ലോ പൊന്നെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോവാനും തോന്നില്ല മതി മതി എഴുന്നേറ്റ് പോ നോക്ക് എന്താടാ ടോർച്ച ഈ വഴിക്ക് ഇന്നലെ പുതിയ ബാറ്ററി ഇട്ടതാ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല നീ പോയിട്ടേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ മണ്ടൻ ബാൽക്കറിയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടേക്ക് വേണം
ആ റേഡിയോ നന്നാക്കണ്ട ഇങ്ങ് തന്നേരെ എന്താ ആ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ റേഡിയോ നന്നാക്കാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തില്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങ് തന്നേരെ 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 ഓഹോ കളിക്കാത്ത കാശിരുത്തെ ദാന്റെ നിന്റെ കേടിയോ നൂറ് രൂപ എന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ ഹലോ മാഷേ ആ പനിയാ പനിയാ എനിക്കാ എനിക്ക് പനിയൊന്നുമില്ല എന്റെ മാഷ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നേ രണ്ടു കുപ്പി ദശമൂലോ നാല് വെട്ടുമാർ ഗുളികയും ചേർത്ത് അടിയടിച്ച ഒരു ഒന്നര അടിച്ച പവറ നോട്ട് ചെയ്തോ പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ മാഷ എങ്ങോട്ടാ ഒരു നൂറ് തരാം ബാക്കിട്ടെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചോ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോളാം നീ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഒരുത്തനും ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇല്ല ഇതിനൊരു തീരുമാനമാകട്ടെ ഗോപ മുതലാളി വരട്ടെ കാണാം ബംഗാളികളുടെ അഹങ്കാരമേ എന്തൊക്കെയാടോ ഇത് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ ആറോ താഴെ വീടില്ലല്ലോ മുതലാളി ഗോപനോട് ചോദിക്ക് നീ ഗോപനെ തല്ലിയോ ഇല്ല സാർ തള്ളിയില്ല തല്ലും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ നീ ഞൊട്ടും നീ ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ തല്ലാനാ ഇത് ബംഗാൾ അല്ല ഇത് കേരള അല്ല സാർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാ ദേഹത്ത് കൈവച്ചാൾ തിരിച്ചടിച്ചൊരുക്കും അതിന് മാപ്പ് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുത്തനും ഇവിടെ പണിക്കിറങ്ങില്ല അവൻ പോട്ടെ സാർ പോട്ടെന്നോ എന്റെ വായന്നൊന്നും കേൾക്കരുത് അവൻ പോയ വേറെ ആളെ നീ കൊണ്ടുവരൂ എടാ കക്കൂസി പോകാൻ പോലും വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ബംഗാളിയെ നിർത്തുന്ന നാടായത് ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാര് വരുവോ നീ ചൂടാവാതെ നീ പോയി അവനെ വിളിച്ചേ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മാപ്പ് ഉറപ്പിക്കാം നീ പോയി പണിക്കാരോട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ ശരി അവന്മാര് വല്ല യൂണിയനൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവോ എന്തോന്ന് യൂണിയൻ അത് അവന്മാര് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക എടാ ജോണെ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങ് എത്തി നീ എന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സഹായിക്കണം ഇപ്പൊ മണ്ണും പിണ്ണാക്കും ഒന്നും ഇല്ല എടാ കോപ്പേ എടാ പ്രസിഡന്റെ ഞാനിന്ന് ഇത്ര അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോണമെന്ന് നിനക്കറിയോ എങ്ങോട്ട് എടാ കോയമ്പത്തൂര് വല്ല കൂടുതലോ ഒത്തോ എടാ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസ ശമ്പള അവന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ റാമിൻ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക കോയമ്പത്തൂര് ഒന്ന് സൈഡിനെ കാണണം പൈസ ഒപ്പിക്കണം അവന്മാരെ കാശ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം നീ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് എടാ ഞാൻ നാളെ ഏറിയ മറ്റന്നാ 
കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ഒന്ന് വിടണേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഇതെന്നതാ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പാന്നേ ചുമ്മാ പിള്ളേരെ പോലെ നമുക്കെന്നാ പിള്ളേരെ പോലെ ആയിക്കൂടെ ഇടക്കിടക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാലോ പിന്നെ ഞാൻ സദ്യം കഴിച്ചിട്ടല്ലേ പോത്തുള്ളൂ ഏത് നശിച്ചവരാണോ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ജോണെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാ ആ ശരി 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 നീ എന്റെ ഷട്ടിങ് എടുത്തേ ജോണി ഇപ്പൊ വരും അച്ചായൻ സ്ഥലത്തില്ല അറിയാ ഇവന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ റാം ഉണ്ടല്ലോ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഇതാ റാമേ എന്താ റാമേ സുഖമല്ലേ വന്നേ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് ഗോപാ റാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് വരുവേ ഞാനിവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന എന്തിനാണെന്ന് നിനക്കറിയോ അറിയാം നീ അതാരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ബംഗാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടിയ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാ പിന്നെ അതെനിക്ക് തന്നൂടെ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ എവിടെടാ അത് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ 
ആ നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ അറിയണ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് പണിയെടുത്ത് കാശ് സമ്പാദിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി വന്നപ്പോ കാശിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ നീ കാശ് തന്നാലേ തരൂല്ലേ എടാ ജോയിയെ ഇവൻ കാശ് കൊടുത്താലേ തരൂന്ന് ആ അപ്പൊ ശരി കാണാം അച്ഛാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അച്ഛാൻ ആ ഗോവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം അച്ഛാൻ അപ്പൊ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ ആ ഗോപ ആ ബംഗാളികൾക്കുള്ള കാശ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ റാമിനോട് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ പിന്നെ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ ശരി എന്നാ ബാ തരാതരി ഫിരയോ അസോഷാലു അമരദേശ ഓ കോമ്രതേ അമരനന്ദ ഓ അമര മേ ഓർ അമർ ഗാവ് ആമി തോ ഓക്കെ അനേകെ മിസ് കരാച്ചി ഹായ തോ ആമി കിച്ചു ഠക്കപ്പെട്ടെ പാരി ഏക മിനിറ്റ് കുറച്ച് കാശ് റെഡി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ നിനക്കുണ്ടാൻ തരൂ തൽക്കാലം ആരും അറിയണ്ട ഓക്കെ വന്നേക്കാം ആ പറഞ്ഞോണേ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ശരി ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കാം വല്ലാത്ത ക്ഷീണോടാ ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തികച്ചുണ്ടല്ലോ ഇടയൊന്നും വലിച്ചില്ലല്ലോ എത്രയാണൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ നന്നായി എന്നാ മെമ്പർ ചെല്ല് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഒന്ന് കിടക്കണം നാളെ പഞ്ചായത്തിൽ കാണാം ഓ സാമേ എടാ സാമേ എടാ നിന്റെ ചെവി എടുത്ത് കളടാ എടുത്ത് കളടാ എന്തിനാണ് വിളിച്ചെന്ന് പറ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കേ എവിടാ എടാ റാമേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ നാലു അഞ്ചു ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നീ വാ കാശിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ നേരത്തെ ഇങ്ങ് വന്നു അല്ലേ കൊള്ളാം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ആ നീ സാധനം എടുക്ക അത് ശരിയല്ലോ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യ കാശ് 
പിന്നെ സാധനം കൊള്ളാം അതിങ്ങി കൊടുക്കടാ ചൂളക്കേറ്റ് ഞാൻ ദേത്തി എടാ ജോണേ അവൻ ആ കാശും കൊണ്ട് മുങ്ങിയതാ നമ്മുടെ കാട്ടിനുള്ളിലെ ആ സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവില്ലേ അവിടെ വെച്ച അവനെ കണ്ടത് അവന്റെ കൈ ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേരും കയറി ഒന്ന് മേഞ്ഞു അല്ലാതെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്താല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താവുമെന്നോ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പോയല്ലേ അത് അവനും പിള്ളേരും കൂടെ പുട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം വേണ്ട ഈ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി വെക്ക് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ സമയമായല്ലോടാ ഇത് കേരളവാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബംഗാളികളെ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാവോ മണ്ണു വെട്ടാനും വേണ്ടി വന്ന കൊടി പിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാതെ നേതാവാകാനല്ല എടാ ബംഗാളി നിന്നെ ഞാൻ അന്നേ നോട്ട വിട്ടതാ ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിന്റെ അവസാനമായിട്ടല്ലേടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നേ
അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കുറെ ചൂടാവും Yeah. 
ഇവിടെ റാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഏറത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും അവിടെ കുറെ കട്ടച്ചുളകളും ബംഗാളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണുമായിരിക്കും എന്നാ ശരി ഇവിടെയാണ് റാം ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ആരും പറഞ്ഞതല്ല സാർ ഏതോ ഒരു ഇസ്തികച്ചുള ജോലി ചെയ്യാന്നറിയായിരുന്നു കുറെ ഇസ്തികച്ചുള കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് റാം ജോലി ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിലായുള്ള ഒരു വലിയ കുഴപ്പക്കാരനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ അവനോടൊന്ന് പോയത് എങ്ങോട്ടെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണെന്നു പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ബംഗാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായാലും മുങ്ങിയത് പോലീസ് വരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല സർ രാം അങ്ങനെ ഒരാളല്ല പോലീസോ പിന്നെ ബംഗാളികളോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞുവിട്ടേ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുവോ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ജോണേ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വല്ലതും കൊണ്ട് വിടാമേലായിരുന്നോ ശരി ഞാൻ വരാം നീ മുതലാളിയോടൊന്ന് പറ എനിക്കിനി പോയി സാധനം കൊള്ളാലോടാ ബംഗാളി പെണ്ണെന്ന് തോന്നണേ നീ ഒന്ന് പോയി മുട്ടി നോക്കി ആര് ഞാനാ പിന്നലട ഞാനാ പണ്ണനും കൂടി വാ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്കാന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോര് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അണ്ണനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിലെത്താൻ നോക്കി നിന്നെ റാഞ്ചിക്കും മാവിന് തരൂ ബിസ്കറ്റ് വേണോ എന്തൊരു ദ്രോഹമായത് കുറെ പാവങ്ങളുടെ പൈസ പറ്റിച്ചോണ്ട് ഇല്ല സാർ റാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു 
ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു വീണ എൻ്റെ റൂമേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിച്ചു പിന്നെ റാമും അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു റാം ഒരുപാട് ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ റാമിന്റെ കൂടെ പോയത് ഗ്രാമ് അബ്ബ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് റാമിന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വിട്ടത് പക്ഷെ ഇവരുണ്ടായ മാറ്റം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കൂടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാ ലോകം നാടും വീടും വിട്ട് റാമിന്റെ കൂടെ പോയതാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാനും മോളും മാത്രം എടാ സുധീഷ് ആ കുമാര സഹാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് സഹാ വേലിയമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ ചെല്ലു എന്തായാലും വിഷമിക്കണ്ട ഞാനൊരു സഖാവല്ലേ ഏഹ് തൽക്കാലം ഇന്നൊരു സഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക ബാക്കി തീരുമാനം നമുക്ക് നാളെ ആക്കാം ഏഹ് വന്ന് വണ്ടി വാ വണ്ടി എടുക്കുക പ്രസിഡന്റെ അയാൾ പറ്റിച്ചോ കടന്നു കളഞ്ഞോ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പാലത്ത് നിർത്തി ചാടി ചാവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കൂടി കൈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാനാവില്ലെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ അറിയാലോ അയ്യോ അത് വേണ്ട നമുക്കെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു പാവത്താൻ പെണ്ണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ എൽ പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഒരു പെണ്ണിന് വേണമെന്ന് കുറെ ആയല്ലോ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൾ അവിടെ നിർത്താം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അതുകൊള്ളാം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം അതവിടെ കഞ്ഞിയും പയറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്നാ ശരി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു സർക്കാർ സ്കൂളായി പോയില്ലേ ഗോപിയെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരി വാ നമുക്കെന്താ ഗോവിന്ദന്റെ കടയിലോട്ടിരിക്കാം ഹലോ ഹലോ ജോണായി അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു ഒരു വിധത്തിൽ നന്നായി എവിടെങ്കിലും പോയി ചത്ത അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ കൊടിയും പിടിച്ചു വന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയെന്ന് വരട്ട എന്നാ ശരി വൈകിട്ട് കാണാം ബായ് എട്ടാമത്തെ പടയണിയാ ഇത്തവണ മഴയില്ലാണ്ട് ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടോർച്ചിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാഫ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബംഗാളി പെണ്ണാ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം നമ്മുടെ പിള്ളേര് ബംഗാളി കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ അത് ടോർച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പിന്നെ അവനെ കെട്ടിക്കാറൊന്നുമല്ലോ ആ 
ആ നിന്റെ പരാതി തീർന്നല്ലോ ഏ ആളവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേറെ ആണുങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാറേ അവക്കാണ് ഒരു കൊച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കത്തില്ല നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയും കഞ്ഞിപ്പുരക്ക് രണ്ടു മുറിയില്ലയോ അപ്പൊ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചോ സാറ് തന്നെ അങ്ങ് ശരിയായി കൊടുത്താ മതി ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം നാളെ മുതല് ചെയ്തോളാം ഇവിടെ വേറെ കട്ടിലില്ല ഉള്ള കട്ടിലെ കാലാണെ ഓടിഞ്ഞിരിക്കുക വേണേ ഇതാ ഈ പാ എടുത്ത് തറ വിരിച്ച് കിടന്നു എന്റെ വീട് ഇവിടെ വളരെ അടുത്താ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവിടെ ശരിയാകുകയല്ല രാത്രി ഭയങ്കര ഒച്ചയും വിളിയും കരച്ചിലും ഒക്കെയാ ചൊവ്വയും വിളിയും ഉറപ്പാ പേടിക്കാന്നൂല ഞാൻ പോവുക മനസാക്ഷി ഉണ്ടോടാ അതിന് ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊച്ചിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ട് നിന്റെ ബലത്തിലല്ലേ ഞാൻ അവരെ അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നത് എന്നിട്ട് മോഹം കുനിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്താടാ ഇനി അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ എടാ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാല അനാഥരല്ലേ ആ ചെല്ല പൊക്കോ
ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ആണോ കരച്ചില് കേട്ടെന്നോ സാർ ഒരു വെളുത്ത റോസാപ്പൂവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പാവം കുരുവിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുരുവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ റോസാപ്പൂ അപ്പോൾ റോസാപ്പൂ അപ്പോൾ റോസാപ്പൂ നിക്കലിയോടെ അമ്പടി കുറുമ്പി എന്തിനാ ഓടിയത് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കിയോ ഏയ് അവളും ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ സർ ഇവിടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വല്ലാത്ത ബോറടിയാ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുക്സ് തരോ പിന്നെന്താ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാ ഇതുവഴി പോയപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിനക്ക് സുഖമല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാരും എതിർത്തതാ നിന്നെ ഇവിടെ വെക്കുന്നതിന് എന്റെ ഒറ്റൊരാളുടെ നിർബന്ധാ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയാളും അറിയരുത് നീ റാമിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അവ മൊത്തം കുളവാക്കിട്ടാ ഇവിടുന്ന് പോയത് നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നോണം ഞാൻ കുറച്ച് ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറികൾക്കൊക്കെ ബംഗാളി ടേസ്റ്റ് ആവും വന അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതെ കട്ടിലിന്റെ കാല് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അതിൽ കിടന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു മാജിക് ഷോ ഉണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി അത് വന്ന് കാണുക എന്നാൽ എല്ലാവരും വരിവരായിട്ട് അവരവരുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകോളൂ ശ്രീകുമാർ സാറേ ആ മാജിക്കാർ വരുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് മാജിക്ക് അടിക്കേണ്ടി വരും അയാൾ വരും സാറേ ആ വന്നാ മതി നന്ദാ തനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള് നിങ്ങളെ കുറച്ച് മാജിക്കുകൾ കാട്ടി രസിപ്പിക്കാനും കുറച്ച് മാജിക്കുകൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുവാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ശ്രീ ദീപക് രാജിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു
ചുണ്ടുകൾ പാടാൻ മറന്നതോ അരികിൽ നീ വന്നു നിറസിന്ധുവാ ഒരുപോലെ ഒഴുകാനോ ഒരുമിച്ചു തുഴയാനോ ഇതിലെ നീ വന്നതും എന്നിലെ ഒന്നും പറയണ്ട റൈസറും ഫയലും ഒക്കെ കൊണ്ട് പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര അമ്പലത്തില് കാത്തൂമ്മ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പഴാ മോനേട്ട നന്ദി വിട്ടതാ കഴിച്ചിട്ട് കൊച്ചിനും കൊടുക്ക പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കെന്താ അല്ലേ എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത പടയണി എത്തി എന്ത് പെട്ടെന്നാ ഒരു വർഷം പോയേ പടയണി അയ്യോ അത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ ഒരു പരിപാടിയാ വലിയ രൂപങ്ങളും കത്തിയ പന്തവും ഭയങ്കര പടങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പേടി തോന്നും എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു ഏയ് ഇപ്പോഴും പേടിയൊന്നുമില്ല എന്റെ താക്കോല് ഇതാണോ ഏ അയ്യോ സമാധാനമായി എന്നാലും അയാൾ എന്തൊരു മനുഷ്യന ആരാ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഫോൺ പോലും വിളിക്കാറില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കാറില്ല തിരിച്ചു പോണം കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി നോക്കണം ഒരു ജോലി ശരിയായ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നൂടെ ഇതൊരു ഉടുപ്പാണ് കുട്ടിക്ക ഇവിടെ പടയണേക്ക് വരെയല്ലേ ഞാനിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ കാണണം ആ ടോർച്ചില്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ ടോർച്ചേ പടയണിക്ക് വരുമ്പോ ഇവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അതോ കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുവോ കൊണ്ടുപോവാ എന്താ ഒരു മാതിരി ഞാനിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശ്രീകുമാറെ വിശേഷം എന്തായി ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയി വരുന്നു എന്താവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ജനങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെന്താവാൻ ഹലോ ആണോ എവിടെ ആരാണെന്ന് വല്ലതും തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ആ നീ ഫോൺ വെക്ക് ഞാനെത്താം 
എന്താ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ പുഴയിൽ ഒരുത്തന്റെ ശവം പൊങ്ങി നിന്ന് ഓരോന്ന് വന്നോളും ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവാൻ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഒന്നിറങ്ങിയെടുക്കടാണോ പിന്നെ അവന്മാര് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ തട്ടിയിടാണ്ടിരുന്നാ മതി മനപ്പൂർവ ഭാവത്തിന് ആരും ഇല്ലാത്തവനായിട്ടല്ല നമ്മളോടങ്ങാൻ പണികളായിരുന്നു അതെ അതെ കഷ്ടം തന്നെ കഴിക്കൂ മനസ്സിനത് കളയ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഓട്ടം ഓടി ഓടി ഒടുവിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടുത്തെത്തി നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ മാഷിന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ജോണിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത റാമിനെ അറിയോ അതെന്റെ ഭർത്താവ് ഇവരുടെ അച്ഛൻ ജോൺ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല 
എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ടോർച്ചറിയാതെ ഇവരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോർച്ചിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന ആളല്ലേ പറ എന്നാ എന്റെ രാമന് സംഭവിച്ച ില്ലാത്തവനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പടയണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുന്നത് വരെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആവാം ും പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ കാലിൽ ചിലമ്പൂമണിഞ്ഞു കൊണ്ടേ കുഞ്ചേല
മന്ദ വന്നില്ല വന്നില്ല അവിടെ പറയണം തുടങ്ങാറായി വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം
Alter. Chinda marakkadi 